Und dann ist ja. Okay, let's start. Let's get started so that what the time is. Jayuradama, if you have a phone, can you disable your notification so that it doesn't disturb any class? Because that is uh, contempt of court. <laughs> huh? No, 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 no. You have your phones and you're putting them on notifications. It makes noise every few minutes, every few seconds. Disable the notifications or put them on mute because you're committing offense by creating a disturbance when a discussion about Krishna is going on. Okay? If you do that in the material world, if you disturb like that in the law court, the magistrate court, the police will arrest you and put you to jail. It's called contempt of court. No, I'm serious. It's called contempt of court. Because here, Krishna doesn't send any policeman to come and, <laughs> to come and watch us. <laughs> so we tend to do anything we like, but, you know. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalaba Kiri Varathari Yasodhanandana Prajajana Rajana Yasodhanandana Prajajana Rajana Yasodhanandana Prajajana Rajana Yamuna te avana chari Yamuna te avana chari Arakasena Arakasena Krishna Krishna Hari Hari Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhu Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Jaya Prabhu Pada. Jaya Prabhu Pada, Prabhu Pada, Prabhu Pada, Jaya Prabhu Pada. Jaya Prabhupada, 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 Sila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Ba, Hari Ba. Nitai Gaur Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Ba, Hari Ba. Jai Om Vishnu Tathra Mahamsa, Parivraj Kachari. As to the Tathra Siddhanta Divine Graces, Confirm the Tai, Sila Abhacha and Vena Bhakta Vidanta Swami Prabhupada. Jai Om Vishnu Pad Paramahamsa Pani Vraja Kacharya Astotra Satat Sistimana Dizvangris Sila Bhakti Siddhanta Saran Satita Kurgus and Prabhupada Maharaj Kiyo Jai Ananta Koti Vajma Brinda Kiyo Jai Nama Chaya Sri Haridasa Kaur Kiyo Jai Paramsi Kahausa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Siva Sasa Gaur Bhakta Vrinda Kiyo Jai our glory to the summoned devotees, our glory to the summoned devotees, our glory to the summoned devotees, our glory is our glory to Sisi Gurangaranga. Om Namo Om Namo Bhagavati Vansudivaya Om Namo Bhagavati Vansudivaya Om Namo Bhagavati Vansudivaya Om Ajnana Timirana Sya, Gyananjana Salakaya, Saksura Manitam Jena Tasmai, Sri Guru Vira Maha, Sri Jaitanya Mano Vistana, Stafritam Jena Bhutale, Swayam Rupam Kadamaya, Dadati Sa Padantika, Vande Sri Krishna Chaitanya, Nityananda Sahodita, Gurudaya Puspa Vantu, Chitra Chandra Chamanda, 
Jayasi Krishna Chaitanya Prabhuni Chananda Si Advaita Vidadara Si Rasada Si Gaur Bhakti Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Namo Vishnu Padaya Krishna Pisaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Sarasati Devi Agora Vani Bhichara Ne Nanda Sesa Sonya Vadi Pasatya Disatanya Vancha Kalpatari Bhyacha Krita Sindhu Evacha Patitanam Pavanam Bhya Vashna Bhagavan So, um, welcome to this uh, morning. Uh, this segment of our morning program, uh, instead of having a regular Bhagavatam class, we're going to uh, discuss some things about Narottam Dastaku. So, you all are very welcome to Pratakalin Karakram. So, today we are going to talk about Bhagavatam Kaksha from the beginning of Narottam Dastaku. So, uh, we are Krishna mentions that service to his devotee is even more important than service to him. And we are, it's recommended that a devotee or those who are trading on the path of bhakti must uh, practice to glorify, must practice to glorify Lord Krishna. Glorification of the Supreme Personality of Godhead who is uh, praised with transcendental hymns by very poets has to be performed from guru to disciple in the, in the parampara system. And the Bhagavata mentioned that it's all the people uh, who are admirals, who are killers of their own soul, that will not be interested. All who are butchers, people who are butchers, meat eaters, <coughs> uh, it's difficult for them to be interested. It's difficult for them to be addicted in hearing by the pastimes of the Lord and the pastimes of the great devotees of Lord Krishna. So, as <coughs> we कि भगवान की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों की सेवा करना तो हम क्योंकि अभ्यस्त हैं भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने में भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में जो कि चुने हुए शब्दों द्वारा वैदिक छंदों द्वारा उनका गुणगान किया जाता है तो भागवत में बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपने आत्मा का हंता है वो उसके उसके लिए बहुत कठिन है भगवान के गुणगान से भगवान के कथा से so, just like we glorify Lord Krishna to become purified, we glorify the pure devotees of Lord Krishna. In fact, glorification of the pure devotees of Lord Krishna is, uh, is preeminent. Papa used that word preeminent. Uh, is more important than even the glorifications of Lord Krishna. तो जिस तरह हम लोग भगवान के गुणगान कर भगवान का गुणगान करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए उसी तरह भगवान के भक्तों का गुणगान भी किया जाता है शुद्धिकरण के लिए बल्कि भगवान के भक्तों का गुणगान करना प्रभुपाद जी के शब्दों में भगवान के गुण गुणगान करने से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है ज्यादा अधिक शुद्ध करने वाला है एंड <coughs> The God of Ashna Sampradaya, there are just too many astute, very exalted, uh, pure devotees that we can glorify and become purified. So, we have a lot of God of Ashna Sampradaya, we have a lot of Diggaj Vashna, we can do a lot of good and we can do a lot of good. So, Today, uh, the reflection will be on Narottam Dastakur. And basically, whatever we want to share, they are basically from two, two literatures uh, by Narottam Dastakur, by Narhari Chakravati. 
back to that, Marker, and uh, Prima Willards. तो तो आज हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे ये वर्णन होगा विशेष रूप से दो ग्रंथों के ऊपर आधारित एक है नरहरि चक्रवर्ती नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखा गया भक्ति रत्नागर और प्रेम विलास तो किसी के पास को किसी को पता है कि नरोत्तम दास ठाकुर के माता पिता तो किसी को पता है कि नरोत्तम दास ठाकुर के माता पिता का क्या नाम है Anyone else? Yes. Anyone else? What about you? And you? Okay. So, t- okay. Uh, tell us. You, 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 you say. You want to tell us? No. Okay. Huh? Yeah, Raja. Yeah, was it Raja? You're correct. You're right. What about the mom? Yes, anyone to help us with the mom's name? Narayani Devi. Narayani. Narayani Devi. Yeah. So um yeah, I like to get into the background of the people we are going to talk about, I'm not only talking about the leaders. Now, uh Narottam is who in krishna leela to natam das thakur krishna leela mein kaun hai anyone else yes mata ji anyone who was narottam das thakur in krishna leela okay champat namjari So we see that Narottam is not an ordinary is not an ordinary mortal is an associate of Lord Krishna. So Narottam Das Thakur koi sadharan mart prani nahi hai wo sangi hai parishad hai bhagwan shri krishna ke nitya parishad hai. And means by his special mercy or by Champak uh, Manjari special mercy uh appearance of Narottam Das Thakur on this planet uh during the era of lord chaitanya prabhu and the goswamis was made possible so when the acharya when the pure devotee takes uh advance himself or even lord krishna advance himself did they, they help in creating a spiritual a tr- uh, spiritual transformation in society so champak champak manjari ki aap kripa se ya narottam kripa se narottam narottam das thakur ka avirbhav hua तो भगवान या भगवान के भक्त जब भी अवतरण लेते हैं इस धराधाम पे भौतिक जगत में तो उनका एक विशेष कार्य होता है कि समाज में कुछ आध्यात्मिक परिवर्तन या आध्यात्मिक उन्नति लेके आना सो हैव यू नोन इज फरस नेम एंड मोरस नेम वेयर वाज इट बोर्न वेयर वाज द लोक व्हाट वाज द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर ही वाज बोर्न यस ही वाज बोर्न इन बंगाल बट इवन नॉट you know not bengal okay <laughs> but what is it that what is that location where he was born he was born not in faridabad okay so <laughs> any idea yes to to chuki humne mata pita ke bare mein unke charcha kar li hai ab hum janenge ki unka janm kahan hua tha ha theek hai aapko pata hai ki unka janm bengal mein hua tha but jis bengal mein hua tha wo bhi ab bengal nahi reh gaya hai बांग्लादेश हो चुका है तो तो उनका जन्म फरीदाबाद में भी नहीं हुआ था तो कोई बता सकता है कहाँ पे उनका जन्म हुआ था ओके खेतूर गोपापुर इज लाइक द डिस्ट्रिक्ट नॉट यू राइट 
So, now our time. Uh, was such an amazing, amazing personality because he was born in a very rich family. Father was, you know, uh, a land revenue collector for the government. So he had plenty of money. Plenty of what? Money. Came from a very rich family. But just to wind back, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was uh, touring uh, the area of uh, uh, Padmawati River, when he came to Padmawati, uh, he was shouting, Narotam, Narotam, Narotam. Narotam was not a personal associate of Lord Chaitanya. So, when he was shouting, when he was shouting on Narutam's name, his associates were wondering, who is this person? So, Narutam Das Thakur was a very good person. His father was a good person. He was a very good person. He was a very good person. So, if we go back to Chaitanya Mahaprabhu, when Mahaprabhu was a very good person, he was a very good person. He was a very good person. He was a very good person. पर नरोत्तम नाम का कोई व्यक्ति उस समय उनके निजी पार्षदों में उपस्थित नहीं था। And so Lord Nityananda asked Lord Chaitanya, what's going on? नरोत्तम, what? नित्यानंद लोगों ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि कौन नित्यानंद नरोत्तम कौन क्या क्या कहना चाहते हैं आप? So Lord Chaitanya explained to Lord Nityananda Prabhu that, you know when you we are in ecstasy and you know, shed your, your tears of divine love. I collected them. I collected your tears of divine love. I was taking them and preserving it for Naruto. So I will keep it in this Padmawati River and Naruto will come and pick it up here. So, Chaitanya Mahaprabhu said that you have Nithanan Prabhu said that you have प्रेम के अश्रों की धारा बहा रहे थे तो मैंने उन अश्रों को इकट्ठा कर लिया और अश्रों को इकट्ठा करके पद्मावती नदी में छुपा दिया उसका मतलब संग्रहित कर लिया तो फिर जब नरोत्तम आएगा बाद में तो वो उन प्रेम रूपी अश्रों को उनको ग्रहण ले लेगा स्वीकार करेगा। So in in trust that this this prince of joy of pure love from from Nitenanda and Interested it in the care of uh, Padmawati. So, Padmawati personification asks uh, Lord Chaitanya that, my Lord. So, how am I going to identify this person? Because many people come to, to have a dip in my river, to have a dip in me. So, how am I going to identify this person and then give, you know, give your gift to the person? So, पद्मावती अपने स्वरूप में अपने जो निजी जो रूप है उसमें आके पूछती है चैतन्य महाप्रभु से कि महाप्रभु आपने नित्यानंद प्रभु के प्रेम के श्रुओं के प्रेम रूपी श्रुओं को रख दिया है संग्रहित करके लेकिन किसको देना है मैं कैसे पहचानूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे मुझ में डुबकी लगाएंगे मुझ में स्नान करेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसको देना है आह सो लॉज चेंटर मैंने प्रभु से ओह इस एक सिंपल चीन आह व्हेन ही व्हेन दैट नारोटम माय बिलोवेड नारोटम कम्स हियर यू बी एबल टू आईडेंटिफाई इस 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 हाउ तो ये तो बहुत आसान सी बात है कि जब मेरा जो प्रिय नारोटम आएगा तुम्हारी नदी में स्नान करेगा तुम उसको पहचान जाओगे आसानी से इस एक व्हेन ही हाउ व्हेन ही डिप्स in you, when it goes into your body of water, you will overflow the banks. You will swell. You will swell and overflow the banks. So, when Narottam Das Thakur will do your work in your body, you will be able to do it in your body. You will be able to do it in your body. Another time, right from his uh, bed, 
he never played he never played with material of material things he never had time for any material things he was completely a strange guy completely strange born in a rich family and was not interested in exploring and exploiting the material resources the financial resources that his father had to narottam das thakur bachpan se hi bahut vichitra the बहुत ही विशिष्ट थे क्योंकि वो किसी भी भौतिक वस्तुओं से किसी भी भौतिक चीज़ों से खेलते नहीं थे और चूंकि उनके पिता काफ़ी धनाढ़ थे लेकिन फिर भी उन्होंने भौतिक शक्तियों का भौतिक संसाधनों का शोषण करने का प्रयास नहीं किया उनके मन में लेश मात्र भी इच्छा नहीं थी सो ही के पास सारे लक्षण थे गंभीर भक्ति के यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन अ चाइल्ड शोस टू मच ऑफ इंटेंसिफाइड डिवोशन इवन इन प्रेजेंट डे इन इंडिया यू नो व्हाट हैपेंस नो तो क्या होता है कि जब कोई <laughs> बालक वहां उस समय नहीं इस समय भी अगर किसी के अंदर बहुत ही गंभीर भक्ति के लक्षण होते तो आम तौर पे क्या होता है पेरेंट्स बिकम्स केयर्ड तो उनके बाद He's going to become a sadhu. We're going, we're going to lose him. Yeah. तो जो बालक है, वो सर उसके माता पिता हैं, वो डर जाते हैं कि अरे ये तो चला जाएगा, अब तो ये साधु बन जाएगा. So what the devotees are experiencing today, he's been there since time immemorial. Okay, so it's not it's not something new. तो अभी जो अनुभव कर रहे हैं भक्त लोग, तो वो नया नहीं है, वो काफी पुराने समय से चला आ रहा है. So when Narottam was just 12 years old he had a dream and some brahmin came to him and told him give him a message he was shocked message was to go to Parmavati and collect his gift <laughs> the gift that Lord Chaitanya had dropped there for him he should go and collect it at the age of 12 तो उनको एक सपना आया नरोत्तम दत्त दास ठाकुर को कि एक ब्राह्मण उनके सपने में आता है और बोलता है कि तुम जाओ पद्मावती पद्मावती नदी में जाओ वहाँ पे स्नान करो वहाँ पे महाप्रभु ने तुम्हारे लिए एक उपहार रखा है तो उसको ग्रहण करो सो ये वन डो पद्मावती एंड डी एग्जाम लेट सेम ही वन ही हैड डीप इन पद्मावती तो जैसे ही तो इस तरह उन्होंने डुबकी लगाई पद्मावती नदी में तो पद्मा नदी नदी पूरी तरह से आप्लावित हो चुकी थी वो वो लहरें उसकी जो है उफान मारने लगी ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड बारह साल का एक बालक है सो पद्मावती रियलाइज हो पसंद उसका तो पद्मावती को समझ में आ गया हाँ ये इनके लिए ही तोहफा एंड एंडाउड हिम विद द गिफ्ट द लॉ चेतन्या हैज लेफ्ट फॉर हिम तो जो चेतन महाप्रभु ने उनके लिए तोहफा लगा था रखा था वो उनको दे दिया वेल एंड द इफेक्ट ऑफ द गिफ्ट द कृष्ण प्रेम वाज दैट द बॉय कंपलीट बिकम ट्रांसफॉर्म एंड ही को ही को नॉट The world could not contain him. <laughs> the material world could not contain him. Just let go in the key. Just see. Let's see the Ram Rashman and Man Kijay. Material world could not contain him. He became. So, जब जैसे उन्होंने नदी में स्नान किया, तो जो बदमावती नदी ने उपहार रखा था चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ, वो जैसे उनको मिला कृष्ण प्रेम रूपी. तो उनकी उनका देह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और ये भौतिक जगत उनको धारण ही नहीं कर सकता था इतना परिवर्तित हो गया आज इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज वाज सो ऑब्वियस दैट रियली इंटेंसिफाइड द पेरेंट्स एंजाइटी अबाउट हिम सो द क्रिएट सम बैरियर्स द द क्रिएट सम बुफर जोन The guys have guards to guard him always. Twelve years old, from twelve years old. 
तो ये ये परिवर्तन आध्यात्मिक परिवर्तन इतना स्पष्ट था इतना व्यवहारिक था कि इनके माता पिता भयभीत हो गए और इन्होंने कुछ सुरक्षा अब उनकी बढ़ा दी और कुछ जो है चौकीदार इनके लिए तैनात कर दिए बारह साल के बालक के लिए It was so much absorbed in solitary worship. Solitary worship. So, 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 Huh? No. Vivik Tanandi, something like that. So he was so much absorbed in solitary worship. In other words, he doesn't want anyone to bother him. In other words, he didn't want anyone to bother him. So, so he was so much absorbed in solitary worship. He didn't want anyone to bother him. In other words, he didn't want anyone to bother him. In other words, he didn't want anyone to bother him. In other words, he didn't want anyone to bother him. तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हमको चाहिए कि हमारे पास लोग रहें हम अकेला नहीं रहना चाहते तो नरोत्तम दास ठाकुर के संदर्भ में ये बिल्कुल उल्टा था सो यू वॉन्ट टू गो टू अब रावन बेट दस नो वे वॉज कम्प्लीटली ऑन द ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ वॉच तो नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं सकते थे क्योंकि 2400 घंटे उनके ऊपर कड़ा पहरा दिया जाना भी दिया जाता था सो वन टाइम समारी ऑर्डर हिज फादर एंड वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स हैव गॉन फॉर सम ऑफिशियल ऑफिशियल ड्यूटी सो ही डेवलप सम डिसेप्शन टू ट्रिक हिज मदर So he went to meet the mother, and it worked. So he left. So, in the family, some of the work for the family, they went out. So they thought that the mother would try to get rid of the mother, and they went away from there. It is also mentioned in the Bhakti Rath Nankara by Narhari Chakravati that Narutam Das Thakur was what we call a Naisik Brahmachari. तो भक्ति रत्नागर में नरहरि चक्रवाती ठाकुर के द्वारा ये भी वर्णित है कि नरतम दास ठाकुर वो नैष्टिक ब्रह्मचारी थे। I think the verse here is अकुमर ब्रह्मचारी सर्वत्येत दाशी परम भगवतो तमा शिला नरतम दास। A ब्रह्मचारी was a ब्रह्मचारी for his entire life. नरतम दास तक दास visited all the places of pilgrimage. He was on the highest platform of devotional service. So, Narutam Das Thakur ke baare mein vardhan hai, Bhakti Ratnakar mein, ki woh bachpan se aajiyon brahmachari rahe, aur samas tirth sthalo ka unho ne darshan kiya, brahman kiya, aur bhakti ke uchitam sthar mein woh sthit te. Now, when he went to Vrindavan, at that time, there was, looking at, Looking at Das Goswami and looking at what such an advanced, uh, pure, pure devotee. And looking at us vowed. Looking at Swami had vowed. What was his vow? No disciple. <laughs> तो नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन पहुंचे और उस समय वृंदावन में लोकनाथ गोस्वामी रहते थे लोकनाथ गोस्वामी बहुत ही उन्नत वैष्णव थे और उनका एक व्रण था एक व्रत था कि मैं कोई भी शिष्य नहीं बनाऊंगा कोई है जिसने एक और जिसने व्रत लिया था नरोत्तम दास ठाकुर के अलावा कोई शिष्य न बनाने का कोई है Yes, Guru Kishore Baba Ji also vowed never to have any time. So Guru Kishore Das Baba Ji Maharaj ne bhi ye vrat liya tha ki main koi shishya nahi banaunga. But 
Narutam Das Thakur. Somehow, by the will of providence, the arrangement of providence, the mercy of Lord Krishna, and mercy of Lord, uh, mercy of uh, Lok, uh, Lokana Das, Maharaj himself, uh, Lokana became his guru. But how did it happen? So, Prarabdha ke vashya, daiv vash, kisi na kisi vajay se, Loknath Goswami, jo hai, Narutam Das Thakur ke guru ban gaye. But he kaise sambhav ho saka? He will go to the place we are now uh, where in the dead of night, twelve o'clock, twelve midnight. He will go and clean up the place we are the toilet. We are looking at Goswami was using. So Narutam Das Thakur kya karte the bara baje raat ardh raatri mein wo sthan ko saaf karte the jahan pe Loknath Goswami mal tyag karte the. So this went on, and Lokana became, this time he goes there, the place is so perfectly clean. He was wondering, who is this? Who is doing this? So Lokana Swami ko laga ki kahan, kya kar, ko kaun hai, jo ye sab daily karta hai ratri mein. To unko dekha, unko laga, unko dekhna chahiye. How did he make the investigation? He conducted the research. Okay. <laughs> Conducted an investigation. Looking at conducted an investigation. What was the methodology? Uh, in research, we will say this is a qualitative research, okay? But, you know, the approach. Was, so, was, was amazing. It, it entailed a lot of austerities too. He decided to go and hide somewhere in the jungle and watch out who this fellow is, who is coming to do this type of, you know, service. So, Loknath Goswami, he was in the jungle. So, he was in the jungle. 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 Well, people don't like to clean toilet. Huh? People don't like to clean sheet. <laughs> so if someone goes down to clean sheet, what, what does that mean? It means he's very humble. So if someone goes down to clean sheet, what does that mean? It means he's very humble. So, Lokanan wanted to find out, to know who this person is. And eventually, his austerity paid off. He caught the person. And that was Naruto. So Lokanan Goswami Janna Chati, who is the person? And after that, the person was the person, and he was Naruto Das Thakur. And he realized Naruto is a very rich, rich guy. Father is, in these days, we call we will say the father is a multi-billionaire. In these days, we will say the father is a multi-billionaire. Not a term that's the okay. And so, he's a king. So, when he saw it, Loknath Goswami said, that this is Narutam Das Thakur. And Narutam Das Thakur was a very good family. He was a king. And in today's time, he was a millionaire. He was a millionaire. He was a millionaire. He was a millionaire. So when he caught him, realizing his background, Narutam's background, now he's coming from a very rich family, he told him, stop. Stop this. So when Narutam Das Thakur took his hand, Loknath Goswami took his hand, and he understood his hand, and he said, stop, don't do this. You see, it's just like Krishna. Krishna doesn't want our service. When in a service, we are the ones who benefit from that uh, process, that service process. So even for the pure devotee, he, they don't want our service. So in the same way, God does not want our service. He does not want our service. In the same way, we do not want our service. We do not want our service. We do not want our service. But he is for our service. 
But if we are clever or smart, we are humble enough to do the service, we get purified. So, लेकिन हम पर्याप्त रूप से बुद्धिमान हैं और हम विनम्र हैं, तो हम सेवा कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं. Each time we receive service from someone, we are we are being propositioned. There is a bond that is created. You have to be committed to that person. तो जब भी हम किसी की किसी की सेवा स्वीकार करते हैं कभी तो हम उससे बंध जाते हैं एक प्रतिबंध से बंध जाते हैं सो व्हेन यू रिसीव सर्विस फ्रॉम समवन दे आर सपोज्ड टू बी रेसिप्रोकेशन यू हैव टू बी रिस्पांसिबल फॉर दैट पर्सन अगर किसी की सेवा स्वीकार करते हैं तो हमें फिर उसके प्रति जिम्मेदारी निभानी पड़ती है एंड लुक एट दैट ही हैज टेकन अ वाउ इज नॉट गोइंग टू टेक एक्सेप्ट एनी डिसिपल्स सो दिस गाय इज कमिंग टू डू दिस टाइप ऑफ फिल्टी Filthy job, filthy service, horrible type of service, cleaning my mess. Stop. <laughs> Because so, I be committed to him. So Loknath Goswami, who has been a friend of mine, who has said that I will not do any service. And but the Narottam Das Thakur was doing this kind of work, doing this kind of work, doing this kind of work. So they stopped him. They stopped him. They said, "Don't do this." but even after receiving that type of uh warning or uh, refusing the service now that I went ahead he didn't stop he was ready to go to hell <laughs> even in the service i'm ready to go to hell i'm i must continue to do it तो रोकने के बाद भी नरोत्तम दास ठाकुर रुके नहीं और वो करते रहे क्योंकि वो इस सेवा के लिए चाहे उनको नरक भी जाना पड़े उन्हें स्वीकार था सो नरोत्तमूड तो नरोत्तम दास ठाकुर के मनोवृत्ति यही दिखाती है कैसे एक शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए uh unfortunately these days people don't for some people they don't even have service attitude but they want initiation anyway some people they don't have service attitude but they want initiation to kuch logo ke paas bhai aaj kal ke logo ke paas se seva bhav nahi hota lekin fir bhi wo diksha lena chahte hain But it shouldn't, not, shouldn't, that should not be the case because Lord Krishna even mentions in the Gita the process. Tadvidi pranipatena paripastena sevaya upadeshan tete gyanam gyanina tantudashin. Service is one of those elements. It's one of the requirements. Is service. So Bhagavad Gita me Bhagwan Sri Krishna says that tadvidi pranipatena paripastena sevaya. तो सेवा एक 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 योग्यता है आपकी दीक्षा लेने के लिए सो सम वन वांट्स टू बी इनिशिएटेड बाय अ स्पिरिचुअल मास्टर द पर्सन टू आस्क देमसेल्व्स व्हाट इज माय सर्विस टू द स्पिरिचुअल मास्टर तो कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसको ये पता होना चाहिए या उसको पूछना चाहिए कि मेरी क्या सेवा है अपने गुरु के प्रति सो अ गुड एग्जांपल इज द केस ऑफ नरोत्तम दास टको and that if we have the proper service attitude if even the guru doesn't if even the guru has taken a vow not to accept the disciple he may be merciful to accept you to to narottam das thakur ke udaharan se hum dekh sakte hain ki agar aapka pryapt roop se seva bhav hoga to kyunki aapke shishya ne aap ho sakta hai aapke guru guru ne pran liya ho कि मैं शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा लेकिन फिर भी कृपावश वो आपको स्वीकार कर सकते हैं कंसिस्टेंसी 
he vowed not to accept any disciple. He ended up accepting Naruto as the one and only disciple. So, Loknath Goswami, Narutam Das Thakur, ki seva ke nirantarata se prabhavit ho kar, Loknath Das Goswami, jinho ne pran liya tha ki mein ek bhi shishya shukar nahi karunga. Unho ne anta mein Narutam Das Thakur ko shishya roop mein shukar kar liya, jo unke pahle aur antim shishya bane. So, this is showing the power of service. It can change situations. Service can change situations. तो ये शक्ति दिखती है सेवा की तो सेवा से हम परिस्थितियों को बदल सकते हैं। Why can change situations is that service creates a bond of affinity between the post, the server, and the one who receives the service. तो सेवा से कैसे परिस्थिति परिवर्तित होती है कि सेवा से एक प्रतिबंध लग जाता है या एक आसक्ति हो जाती है जिसने सेवा की या और जिसके जिसने उसकी सेवा की और जिसने उसकी सेवा स्वीकार की। इस इस सावन बाय सावन लुक एंड स्वामी इन द वे दैन नारोटाम वाज डूइंग ही वाज ऑलरेडी क्रिएटिंग द कनेक्शन द कंसिस्टेंसी इन इस सर्विस क्रिएटेड एन इंटरनल बॉन्ड दैट Lokanath Goswami became susceptible to his plea for acceptance as a disciple. So Narutan Das Thakur ne seva se, ab niyantar seva se, ek sambandh sthapit kar liya tha ab Lokanath Goswami ke saath. Aur jab Narutan Das Thakur ne ye prarthna ki, to unhone unko sishya ke roop mein swikar kar liya. So service is very important. Krishna recommended it in relationship, in establishing the relationship between the guru and disciple. So seva is a very important thing. Seva is a very important thing that can be guru and shishya in which we can be able to connect with Krishna Bhagavan in Bhagavad Gita. So eventually, Narota was initiated by Lokanath Swami and ordered him to preach. He ordered him to go because of his background. Uh, you know, when, when you have some people come from rich families and they become devotees, they're preaching. People listen to them. People, especially those who know their background, their families, they listen to them. Why? Because they know this person is coming from a very rich family. Uh, there must be a reason why he takes to you know, devotional life. He had money. They had plenty of money. He abandoned everything and took to devotional life. No, no, no. He has something uh, good to tell us. So, Loknath Goswami has given him a gift. And he has given him a gift to go out to the prachar. Because he knew what is the gift of his prachar. How is the gift of his prachar? बहुत ही धनाढ़ परिवार से थे तो चूंकि आमतौर पे अगर कोई धनी व्यक्ति भक्त बनता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं लोगों को ये लगता है इसके पास सब कुछ था खाने पीने को था रहने को था सारी वस्तुएं थी लेकिन फिर भी इसने सब कुछ छोड़ रहा को, कोई चीज़ बताने के लिए तो इसके पास अवश्य कुछ महत्वपूर्ण बात होगी ऐसी बताने के लिए जो, जो मुझे बता रहा सो बिकॉज ऑफ इज ग्रेट फैमिली Lokanath Maharaj instructed him to go to preach in Bengal. तो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पे लोकनाथ गोस्वामी ने उनको बंगाल जाकर प्रचार करने का आदेश दिया. And so he didn't want to leave Vrindavan, but Guru gave an instruction. You want your spiritual, you want your spiritual life to attain. You want to attain perfection in your spiritual life. Uh, you have to think how to please your guru. Yes, a prasadam, Bhagavad prasadam. Yes, a prasadam, nangati kutobi. By if you please your guru, Krishna is automatically pleased. So our ideology is that uh, 
we know the the shortcut to perfection. Please, your guru. Execute your guru's instruction. It might be very challenging. It might be very challenging. Guru may give you an instruction that you don't like. तो नरोत्तम दास ठाकुर को आदेश दिया वृंदावन छोड़ने का बट वो वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते थे और वो उनको बंगाल में जाने का प्रचार करने का आदेश दिया लेकिन क्योंकि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करनी है तो आपके गुरु के आदेशों का पालन करना ही होगा हो सकता है कि गुरु के आदेश का पालन करना कितना भी कठिन हो लेकिन अगर आपको पूर्णता प्राप्त करनी है तो आपके गुरु के आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा Guru's instruction is, it might be difficult externally, but the Guru's instruction is also encapsulated with empowerment. So if the disciple executes, attempts to execute the instruction, uh, that empowerment also comes and enables the disciple to, to, to implement that instruction in his life and very easily pleases the spiritual master and becomes an eligible candidate for Goloka Vrindavan. So, Guru ka adesh ho sakta hai kathin ho, lekin Guru ke adesh ho mein ho shakti pounar rup se nahi to hoti. Jaisi koi shish prayas karta hai Guru ke adesh ho ka palan karne ka, to wo kripa ho usko milti hai, jisse ho Guru ke adesh ho ka palan karta hai. Aur is tarah karte huye, वो गोलोक धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। So some gurus may not want to accept, may have their own standard, may not want to accept disciple or disciples, but like we see in the case of Lokanath Swami and Guru Kesod Das Babaji Maharaj, they were not interested to accept disciples, but some of the other, they are their plans, they change because of an individual who, come, who came into their lives and was consistent in their persistence. So, Loknath Goswami, Guru, who is so, वो शिष्य पर ना लेने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं लेकिन जिस तरह से हम गौर किशोर दास बाबू जी महाराज के जीवन में भी देखते हैं लेकिन किसी एक व्यक्ति की एक निष्ठा सेवा में जो एक निष्ठता है उसको देखते हुए वो प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि इस उनको ग्रहण करने के लिए ग्रेट ग्रैंड Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada uh, was also very persistent, uh, was, consistent, was consistent in his persistence for Gura Kishore Das Babaji to accept him as a disciple. So, we have seen Param, Param Guru, that is Guru ke Guru ke Guru, we can see in our lives, that he was his Guru, Gura Kishore Das Babaji Maharaj, ki के लिए भी प्रतिबद्ध थे उनको मतलब अपने उनको गुरु स्वीकार करने के लिए वो भी प्रतिबद्ध थे and one of the obvious reasons is that in management science we have this concept of uh, trust and trust is just a big thing in, manage, in, in, in managing organizations uh, because people are very skeptical <laughs> so uh, for them to build trust in anybody they had bad experiences so for them to build trust in anybody, uh, sometimes it's very, it's very challenging, very difficult. But if the person who wants to be trusted is consistent in their behavior, he can easily win the heart of the boss. Because consistency is a concept or a phenomenon in management science that predicts Trust. Consistency predicts trust. It engenders trust. It enables trust. It allows for trust to be generated. तो हम संस्थानों में भी देख सकते हैं जो उसमें एक दूसरे पे विश्वास रखवाना बड़ा मुश्किल है 
क्योंकि कई पहले भी विश्वास रखा होता है और उनको धोखा मिला होता है तो वो लोग बड़े आ, आ, मतलब विश्वास नहीं रखना चाहते लेकिन कंसिस्टेंसी अगर निरंतरता रखेंगे सेवा में तो उससे हम किसी सामने वाले के विश्वास को जीत सकते हैं निरंतरता एक ऐसी चीज़ है जो विश्वास प्राप्त करने में एक तरह से ये एजेंट का एक सहयोगी का कार्य करती है सो वो फाइनलीस्टेंट इन दिस्टेंसम and so in a similar way we could also be consistent in our bhakti in our sadhana and we will we we'll get the mercy of the supreme lord to am narottam das sai loknath ko swami ke udaharan mein dekh sakte hain ya narottam das thakur ko udaharan mein bhakti sidan saraswati maharaj ke udaharan mein ki in logon ne apni ek nishchita apni nirantarta ke karan wo log dono guru ko guru ki kripa prapt karne mein समर्थ हुए तो इस तरह हम भी अगर हम भक्ति में अपनी साधना में निरंतरता को प्राप्त करेंगे तो हम भी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन जाएंगे एंड टॉकिंग अबाउट गुरु गिविंग इंस्ट्रक्शन टू डिसाइपल एंड इंस्ट्रक्शन मे बी डिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टिफिकल्टि
impossible an instruction impossible to execute to dekha jaye to ye bahut ek tarah se asambhav tarike ke ek nirdesh diya bhagwan shri krishna ne subah subal ko bad subal executed it he was successful to subal jo hai wo vastav mein safal hue usne aadesh ka palan karne ke liye So if Krishna the supreme supreme the supreme spiritual master is giving this type of almost impos- impossible to execute instruction to subal we think that the devotional life is is so juicy yes the devotional life is juicy when we have that deep faith to understand that the hard difficult instruction of the spiritual master also comes or is encapsulated with empowerment and if we attempt to execute that difficult instruction that empowerment will overwhelm us and we will have even the creativity to be able to execute that instruction just like subal did to bhagwan shri krishna purna jo aadi guru hain wo nirdesh de rahe hain तो क्या हमें लगता है कि ये भक्ति जीवन बहुत रस्मय है बहुत ही अच्छा लगेगा हाँ अच्छा है बट कब जब आपका पूरा प्रगाढ़ श्रद्धा है कि जब गुरु के कोई कठिन निर्देश भी मिलते हैं तो उसमें वही शक्ति निहित है जिसका पालन करने से आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हो so now time also receive difficult instruction going to bengal is not a difficult thing but the attachment that is already there for brindavan and here his guru says Hey. Go to Bengal and preach. He was not happy about that, but he has to execute it anyway. To Loknath Swami Goswami ne unko aadesh diya ki jao tum Vrindavan se bahar jao aur wo Vrindavan se bahar gaye bahut kathin paristhitiyan mein aayi lekin wo gaye unke andar hriday mein unke Vrindavan se pragad aa sakti thi lekin kyunki unke guru ka aadesh tha aur wo to hue gaye. बंगाल में प्रचार करने के लिए एनी वॉज वेरी सक्सेसफुल इन इज प्रीचिंग इन बंगाल और बहुत ही सफल हुए वो बंगाल में अपने प्रचार में इवन टिल टूडे दैट इज दिस खेतुरा महोत्सव द गोज ऑन एंड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बंगाल दे कम देयर पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया दे कम देयर फॉर द फेस्टिवल तो खेतुरी ग्राम में आज भी जो उत्सव मनाया जाता है उसमें आस बंगाल के आसपास के बहुत सारे बंग, पूरे बंगाल से कई लोग आते हैं उसमें उस सब में भाग लेने के लिए सो द इम्पोर्टेंट लेसन फॉर ऑल्स इज दैट यस व्हेन वी टेक इनिशिएशन वी माइंड बी गिविंग सम स्पेसिफिक पर्सनल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर ऑन व्हाट दे वांट अस टू डू एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट तो तो इसी तरह हमें भी गुरु से कुछ विशिष्ट हमें विशेष आदेश मिले तो हो सकता है वो मुश्किल हो लेकिन उसको हमको पालन करने के लिए उसके आदेश की पूर्ति करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए सुनोटम डांस डिवोशनल कल्चर वॉज वेरी इंटेंस एंड ही स्टडीड ऑन द रूप गोस्वामी एंड सनातन और सनातन और रूपक गोस्वामी ने लैब हिस्टोरी ऑन द जीवा गोस्वामी तो नरोत्तम दास ठाकुर की भक्ति की संस्कृति बहुत प्रगाढ़ थी और उन्होंने रूपक गोस्वामी के अंदर अध्ययन किया और रूपक गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अंदर अध्ययन किया और जब वो दोनों चले गए तो फिर उन्होंने जीव गोस्वामी के निर्देशन में रह के अध्ययन किया एंड जीवा गोस्वामी आफ्टर हिस्टोरी जीवा गोस्वामी गिव हिम द टाइटल ठाकुर तो उनके अध्ययन के पूरे होने के पश्चात श्री लजीव गोस्वामी ने उनको ठाकुर ठाकुर की उपाधि से उनको सम्मानित किया महान कवि भी हैं इज रिटन डिवोशनल he was always absorbed in solitary worship and chanting of the holy names of the lord 
तो नरोत्तम दास ठाकुर वो बहुत बड़े कीर्तन करने वाले थे लेकिन वो साथ के साथ एकांत भजन भी करते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते थे सो ही इज अनोन केस ऑफ सवान हु वॉज ए ग्रेट ग्रेट केट नियर बेट ने निगलेटेड हिज जाप तो ये एक उदाहरण देख सकते हैं कि कोई महान बड़ा बहुत बड़ा कीर्तनिया है लेकिन अपने जप को जप के साथ वो समझौता नहीं कर सकता ये हम नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन से देख सकते हैं तो उन्होंने कई वैष्णव गीतों की रचना की जो भगवान कृष्ण के गुणगान के गुणगान करती है तो वो सिर्फ कीर्तनिया नहीं थे वो एक लेखक भी थे वो एक वैष्णव गीत को भी उन्होंने लिखा था एंड नॉट स्पीकिंग पीपल आर नोन एज म्यूजिशियंस व्हेन दे आर कंपोजर्स नॉट समवन हु सिंपली सिंग्स व्हाट अदर पीपल हैव कंपोज इट कुड बी दैट you have interest in music but you don't have the creativity to compose songs so you will not hit the market now tom daku daster cool was a composer and a singer to kai baar hum dekhte hain kisi ko sangeet mein ruchi ho sakti hai koi sangeet kar acha ho sakta hai lekin wo lekhak ek acha nahi ho sakta to narottam das aur agar aap sirf sangeet mein ruchi hai lekhak ek acha nahi hai compose karna aap nahi jante hain geeton ko to aap अच्छा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर चूंकि बहुत बहुत अच्छे संगीतज्ञ भी थे और साथ के साथ उन्होंने कई वैष्णव गीतों की रचना भी की सो एन इंटेलिजेंट पर्सन वो नॉट बी सरप्राइज अबाउट ऑल इज टैलेंट एंड स्किल्स बिकॉज ही इज चैंपक मंजारी एनी वे तो देखिए सीधी सी बात है वो उनके अंदर इतने सारे गुण हैं इतने सारी कला है क्यों क्योंकि वो चंपक मंजरी हैं तो कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी है तो आप दे सकते हैं कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं लेसेंस फॉर नरोत्तम दास ठाकुर जापा तो नरोत्तम दास ठाकुर की शिक्षाएं हैं उनके जीवन से ही कि जप कीजिए आप हरि नाम जप सीरियस साधना सर्विस to the disciple to the guru service to the guru so sadhana gambhir sadhana aur guru ke prati seva guru ki seva someone who wants to take initiation she asks themselves what is my service to koi agar diksha lena chahta hai usko pehle yahi puchna chahiye ki meri seva kya hai and sometimes people wonder well i'm not living in the temple so what's the question of service to kai logo ko lagta hai ki main koi mandir mein nahi rehta to mere paas koi seva nahi honi seva nahi hai koi uh oh may say oh guru maharaj is not guru maharaj is not staying here with us every day so how am i going to serve him to to koi ye bhi keh sakta hai ki bhai guru maharaj to hai nahi yahan pe to phir main kya seva karu unki wo kaise batayenge mere ko kya seva karni kya nahi karni in response to that you have a temple management you have a temple president who is representing your spiritual master and they want to praise your spiritual master look get some service from your temple president तो इसके उत्तर में कि हमारे पास हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं मंदिर के अधिकारी हैं तो वो उनके थ्रू उनके माध्यम से जो भी हमें सेवा मिलती है वो गुरु की ही सेवा है एक तरह से गुरु के द्वारा प्रदत्त की गई सेवा है सो हाउ टू टेस्ट व्हाट इज द लिट मोस्ट टेस्ट व्हाट इज द लिट मोस्ट टेस्ट दैट योर गुरु इज प्लेस विद योर सर्विस <laughs> तो क्या वो पैमाना है जिससे हम पता कर सकते हैं कि गुरु हमारी सेवा से प्रसन्न है या नहीं See, you don't stay in this country. So, uh, how am I going to please you? What type of service I'm going to do to please you? So, Maharaj, बता रहे हैं प्रारंभिक वर्षों में मैंने जब मंदिर ज्वाइन किया था तो एक गुरु थे वो आए वहाँ पे उनकी शिष्या भी थी 
तो कक्षा के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं आपकी किस क्या सेवा करूँ कैसे सेवा करूँ कि जिससे आप प्रसन्न होंगे तो क्या आप तो गुरु ने पूछा क्या आप आपने इस मंदिर के अध्यक्ष से मिले हो हाँ तो उन्होंने बोला कि जाओ उनसे कुछ सेवा सेवा स्वीकार करो और अगर वो प्रसन्न है तो इसका मतलब मैं प्रसन्न हूँ आपसे In this way, the excuse of not doing anything because the guru is not there was dashed. So, इस तरीके से जो आपका बहाना है कि गुरु नहीं है आसपास, तो मैं कोई सेवा नहीं करूँगा ये निरर्थक है. Guru-disciple relationship is a serious, serious business. गुरु और शिष्य का संबंध एक बहुत ही गंभीरता का विषय. And so we should take our devotional culture very seriously, perverted by the element. Of service. तो आ, हमें इस तरह भक्ति में भक्ति को इसको सेवा को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए यस कमेंट्स इट्स अ वेरी सिंपल सिंपल डिस्कशन सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी कमेंट्स ओके एंड यू हैव कमेंट ओके तो ये बहुत ही सरल चर्चा थी तो इसमें हम कोई टिप्पणी की आवश्यकता अपेक्षा नहीं करते बट फिर भी कोई प्रश्न है तो पूछ हरे कृष्णा महाराज थैंक यू फॉर द लेक्चर कैन यू टेल एनी पास टाइम ऑफ योर गुरु महाराज भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ओह मैं एनी पास टाइम या यू मेन लाइक इट आई रिमेंबर सो व्हेन आई जस्ट टुक सेंस आई वेंट टू आई वाज ट्रैवलिंग इन इंडिया बिफोर आई वेंट बैक टू अमेरिका सो आई वेंट टू चोपाटी टेंपल and then this brahmachari they said i should come and give brahmachari class and then uh, i said why 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 brahmachari class why not general class he said you already give me general class we want to hear you to brahmachari i said okay so we went there and then uh, yeah one of them asked this question can you tell us some past time about your guru maharaj and you So as the same thing I said. I said, "Be a brahmacharya, ah, huh? in India, you will not like it." She said, "Man, what is this? We we want to hear. How will we not like it?" Yes. So <laughs> <laughs> Maharaj is telling me that when I was a young man, I was in India, I was in India, and I was in the Chopati Temple. So there was a कुछ क्लास थी तो उसके बाद ब्रह्मचारी ने पूछा महाराज हम आपसे कुछ एक ब्रह्मचारी क्लास करना चाहते हैं तो महाराज ने बोला ठीक है तो महाराज ने क्लास की तो क्लास में किसी ने यही प्रश्न पूछा जो अभी पूछा है तो उन्होंने बोला पूछा महाराज कुछ बताइए आपके और भक्ति तीर्थ महाराज के बारे में तो कहा कि ठीक है आप भारत में हो लेकिन आपको हो सकता है अच्छा ना लगे तो कह महाराज क्यों मुझे बताइए मुझे बताइए मुझे सुनना है सो आई So I now tell the story, an uh, 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 event, something that happened when I was uh, the regional secretary. So I was traveling with him when he visited. I traveled in the car. Was supposed to travel, and he has a, uh, a personal secretary, one beautiful lady who types all of his documents for him. So. And that time I was very, very Parker, Brahma, Parker, Brahmachari. So, 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 Bhakti Tirth Maharaj के बारे में तो जब वो थे वो सारे regional secretary थे तो उनके साथ एक महिला कार युवा महिला करती थी कार्य करती थी और वो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स या कागज उन सबको देखती थी और उस समय महाराज बहुत पक्के उस समय ब्रह्मचारी थे तो आई रिमेम्बर एंड यू नो इन आर टेम्पल्स आउटसाइड इंडिया आउटसाइड ऑफ इंडिया वी हैव मेल्स एंड फीमेल्स दे लिव इन द सेम टेम्पल दे हैव फीमेल्स दे हैव देर ओन आश्रम मेल्स दे हैव देर ओन आश्रम एंड समटाइम्स आई रिमेम्बर वेन वेन आई माई सेकेंड हियर दी फीमेल डिवोटिज वी आर स्टे इन दैट वॉज अ थ्री स्टोरी बिल्डिंग So the female still devotees were staying. Brahma Charians were staying top, the topest floor. So, the time was very, very strict. I remember one time, uh, one Brahma Charini, uh, no, not Brahma Charini. That lady was married. 
he was the secretary to my Guru Maharaj. She wrote me a, a message and said, Vasudev, do you have a sister at home? Do you have a sister at home? <laughs> वो जो महिला है जो उनका विवाह हो चुका था जो उनकी सेक्रेटरी थी भक्ति तीर्थ महाराज की तो उन्होंने महाराज को एक मेल लिखा तो उसमें लिखा था वासुदेव क्या तुम्हारे घर पे तुम्हारी कोई बहन है तो ब्रह्मचर्य आश्रम है अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो जो महिलाएं हैं और जो साथी हैं वो अच्छा पसंद नहीं करते इस चीज़ सो दैट्स व्हाई शी रोड दैट मैसेज टू मी डू यू हैव सिस्टर्स एट होम तो इसीलिए उनको उन्होंने मेल एक लिखा महाराज को कि क्या तुम्हारे घर में कोई बहन वहन है क्या सो एंड शी वॉज दर्सनल असिस्टेंट my guru maharaj so as we were to travel <coughs> as we were to travel <coughs> uh i came in i came to the car it was a, a, a pojo wagon a pijot wagon so we have three you know three rows of seats the driver's row the back row and then the far back row so as a strict brahmachari this lady was sitting on his on the, uh, be behind the driver because normally the uh, guru maharaj used to sit with the driver in the front so as a strict brahmachari okay <laughs> so when i came in i want to sit right at the back okay right at the rear of the car yes to to ek baar ki baat hai maharaj bhakti tirth maharaj jis gaadi se travel karte the usme teen kaksh hote the to teen jagah se hum usko enter kar sakte the तो भक्ति तीर्थ महाराज जो बैठते थे वो ड्राइवर के बगल में बैठते थे वो जो लेडी असिस्टेंट है वो बीच वाले उसमें महाराज चूंकि स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे तो वो बिल्कुल कोने सबसे पीछे वाले उसमें वो वहाँ से प्रवेश करते थे सो केम डाउन वे टू लिव ही केम डाउन टू दुक इन साइड ही रियड हिमावाटी So he he said he looked at me and said, "Obasudev, can you come and sit with him over here?" So Maharaj, because he was sitting in front, so as he came, he was sitting in front. So he saw that Maharaj, Vasudev Maharaj, was sitting in the corner, and he was sitting in front. He was Himavati. So Maharaj said, "Can you sit with him in the corner?" So I said, "Yes, Guru Maharaj." So I came to sit there. तो उन्होंने बोल महाराज ने बोला यस गुरु महाराज मैं बैठूंगा तो उनके फिर बगल में वहां पे बैठे ट्रैवलिंग फॉर मंथ्स बिकॉज़ वी गो टू ईच टेंपल एंड देन स्टे फॉर सम फ्यू डेज एंड गो टू द नेक्स्ट टेंपल स्टे फॉर फ्यू डेज सो व्हेन आई टोल्ड दिस स्टोरी टू दिस चुपाटी ब्रह्मचारीज यू नो व्हाट हैपेंड मोस्ट ऑफ देम दे जस्ट ओपन देयर माउथ लाइक दिस तो मैं वो बहुत समय से एक मंदिर से दूसरे मंदिर में ट्रैवल कर रहा था तो जब मैंने ये बताया घटना चौपाटी के ब्रह्मचारियों ने तो उन ब्रह्मचारियों का मुंह खुला का खुला रह गया सो एट दैट टाइम इसी व्हेन आई जॉइन आफ्टर माय सेकंड सेकंड व्हेन आई टुक व्हेन आई वाज टेकिंग सेकंड इनिशिएशन लाइक दिस लाइक सेकंड हियर आल्सो व्हेन आई जॉइन because i was very strict right from the beginning so he saw that and then second year when I, when i was taking second initiation he had announced he had, it was an international gathering international festival he had announced during that ceremony when he was giving me a uh, second brahman initiation he said i want Brahman, i want vasudev to take sanyas we are we are we are going to be watching him for him to take sanyas <laughs> तो महाराज बता रहे हैं कि जब उनकी ब्राह्मण दीक्षा हो रही थी तो एक बहुत ही बड़ा सेरेमनी था उसमें और सबके बीच में भक्ति तीर्थ महाराज ने बोला कि मैं ये देखना चाहता हूँ मैं ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि महाराज जो है जल्द ही सन्यास लेंगे तो मैं सन्यास इनको सन्यास के लिए इनको मैं देखना चाहता हूँ लालायित हूँ इनके सन्यास लेने के लिए सो दैट वॉज जस्ट माई सेकंड थिंग वॉज बिकॉज आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट 
and people didn't really like me, okay? Men and women didn't like me, even the senior people. I remember the senior people in the temple where I was staying uh, after my first initiation. Even the senior people, when there is something, there's a challenge, uh, they want to become good guys. So they won't deal with it. They will come and call me, oh, Vasudev, come and deal with this case. So जब कई बार जब मन महाराज जिस मंदिर में रहते थे वहाँ पे कई सीनियर भक्त वरिष्ठ भक्त भी हैं तो वो अच्छा अच्छा बनके रहना चाहते थे कभी कोई जटिल परिस्थिति आती थी कोई कैसा एक केस आता था तो खुद खुद उससे निपटना नहीं चाहते थे तो महाराज को आगे कर देते थे देखो वासुदेव ये केस है इससे तुम डील करो इससे तुम झेलो सो आई रियलाइज दैट दे डोंट वांट टू बी दे डोंट वांट टू हैव बैड नेम बट आई एम ऑलरेडी बैड ओके सो इट्स लाइक कॉल इट डग बैड नेम टू किल इट इट्स ऑलरेडी बैड गेट हिम टू डू द डर्टी जॉब तो वो लोग अच्छे बना रहना चाहते थे लेकिन चूंकि मैं पहले से ही बदनाम था कि मैं बुरा हूं तो मैंने कहा चलो ठीक है इसी को आगे करते हैं तो ठीक है ये बुरा बुरा है तो इसी को आगे चीजों को करने दो So, I, so my first and second year, I was in Nigeria, where I met the devotees and joined. So when I was taking, when I during the second initiation, I remember one of the things that Bhakti Swami said. You ask so, I'm telling you this. I remember one of the things that he said uh, when he was before he came in Brahman trade. He said, "If we have two Vasu Devs in this country, Nigeria will be on fire." So, jab, jab. उनको ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे और जब जनेऊ पहना रहे थे भक्ति तीर्थ में आए तो उन्होंने बोला कि देखो अगर मेरे पास दो वासुदेव हो जाए ना तो पूरे जनेवा में वो पूरा आग लगा देंगे अपने प्रचार से I become a sadhu. Okay, for years, I never acted. And you know what? When he was leaving the body in Gitanagri, that time I was already in America. When he was leaving the body in Gitanagri, I avoided going to see him. Why? Because I know if I go to see him, he will load so many instructions on me. So I avoided him. So, Maharaj, tell me. कि तो कुछ समय बाद इनको लगा कि मेरे को भी अच्छा बन के रहना चाहिए तो वो उन्होंने अपने स्वभाव के थोड़ा विपरीत जाके उनको अपने को थोड़ा मतलब समेट के वो ऐसा व्यवहार नहीं किया तो अंत समय में गीता नगरी में जब इनके गुरु महाराज महाराज भक्ति तीर्थ महाराज शरीर छोड़ रहे थे तो इन्होंने गुरु महाराज के पास जाने से अपने आप को रोका क्यों क्योंकि उनको पता था कि जब ये जाएंगे उनके पास कि वो बहुत सारी आज्ञा इनको आदेश इनको देंगे तो वो बचना चाह रहे थे भक्ति महाराज भक्ति तीर्थ महाराज से बट वन डे हैव टू गो टू क्लीन हिज हिज टॉयलेट एंड फॉर यू टू गो टू क्लीन हिज टॉयलेट यू हैव टू पास दार्लर और द सिटिंग रूम गो इन टू हिज रूम द रूम इज द टॉयलेट इज इन साइड हिज रूम सो यू हैव टू गो इन टू हिज रूम एंड डेफिनेटली ही सी यू सो बट देन द पीपल हु his personal servants during this uh, passing uh, away period they said that they want the senior disciples to come and render personal service and they came to meet me and then they said just select pick anything that you can do personally Pers pick anything they said they told me pick anything what you can do personal service to your guru maharaj so i said all right i can clean his toilet so then i went there that day So I was as how I, I went in a pair of basins before I went to the toilet and made a pair of basins you know what he said he said oh here comes him here comes him here comes him and then he said lord did me with instruction first he told me oh vasudev i am living i am living you must stop it you have to stop it you stop You have been keeping quiet for so many years. I am living. Don't do this anymore. When you see something, say it. If they don't take it, you are free from the reactions. If they don't take it, you are telling that they don't take your people's reaction. Yeah. So Maharaj, you are telling me that in the end of the day. 
महाराज का एक आदेश था कि उनसे के जो वरिष्ठ भक्त हैं वो उनके निजी सेवा करें तो इनको बुलाया गया प्रबंधन की तरफ से कि आप क्या सेवा करना चाहते हैं तो उनको महाराज ने चुना कि मैं भक्ति तीर्थ महाराज के टॉयलेट क्लीन करना चाहता हूँ तो टॉयलेट जो पड़ता है वो रूम के बगल में ही पड़ता है तो जैसे ही जा रहे थे टॉयलेट क्लीन कर साफ करने के लिए भक्ति तीर्थ महाराज की नज नज़र पड़ती है महाराज के ऊपर तो कहते हो हेयर यहाँ पे आ गए ये आ गए यहाँ पे फिर उनको पहला आदेश ये देते हैं कि अब बंद करो इस चीज़ को अब ऐसा मत करो तो जैसे महाराज बता रहे थे पहले कि उन्होंने अपने आप स्वभाव को थोड़ा रोका था तो उनको बोला आदेश दिया कि जो तुम जब तुम्हें कुछ चीज़ गलत लग रही है तो उस पर बोल दो भले ही अच्छा ना लगे सामने वाले व्यक्ति को तो इससे तुम अपने कर्मों से मुक्त हो जाओगे तुम्हें इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा एंड देन इलोडेड सो मेनी इंस्ट्रक्शन और उसके बाद महाराज भक्ति तीस महाराज ने कई सारे इंस्ट्रक्शन इनको सौंप दी कि ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो But you know what? At the same time, one other disciple, one other disciple had gone to see him, and said, "Maharaj, you're leaving. Give me any personal instructions." He told him, "Go and chant Hare Krishna." So, one, so this is when some other disciple, Shishya Maharaj, comes to meet him, and Maharaj tells him, "Maharaj asks him, 'Maharaj, give me some instructions. Maharaj, give me some instructions. Maharaj, give me some instructions.'" महाराज उनको देखते हैं और बोलते हैं कि जाओ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो कृष्ण तो तो मैं देखता हूँ कि मेरे को मेरे गुरु ने भक्ति तीर्थ महाराज ने बहुत कठिन आदेश दिए और वो वाकई में बहुत कठिन थे तो कृष्ण की कृपा है गुरु की कृपा है कि मैं अभी तक हूँ यहाँ पे मैं सेवा कर रहा हूँ ना कभी भी ऐसा हो सकता है मैं बैग उठा के चल देता तो उन्होंने मेरे को लैंड दिया वहाँ पे मंदिर बनाओ बोला और दो दो मंदिर का मेरे को अध्यक्ष बनना पड़ता और एक मंदिर से दूसरे मंदिर की दूरी वो तीन घंटे की दूरी है ड्राइव के साथ Go to Liberia and investigate what really happened. How the devotees got killed? War was still going on in that country. So, one more thing. Liberia. 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 So, Liberia. Name of a country. There was a war going on. There were some devotees killed. There was one man who was 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 killed. तो महाराज ने उस समय भक्ति वसुदेव महाराज को आदेश दिया जाओ जाके देखो कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्यों भक्तों का इतने भक्त मारे गए और उस समय युद्ध चल रहा था सो आई वेंट टू द नेबरिंग कंट्री एंड आई हैड टू टिकट नो रिटर्न टिकट आई वेंट टू द नेबरिंग कंट्री दैट वाज इस कंटेम्पल दिया द प्रेसिडेंट वाज ए डिसाइपल ऑफ भक्� And this president, he sat me down and gave me a lecture, like two hours lecture. I joined before him. He gave me like two hours lecture. Why I should not follow the, the, that type of instruction from the guru? So I looked at him and said, "So between you and the guru, who, whose instruction should I should I follow?" So I told him, "Get out here." He said, "You will die. You will never come back. You will die." I said, "Oh, I signed my death warrant when I joined this movement. It's a good way for me to give up this body." So, ये तैयारी कर रहे थे वहाँ जाने की। तो वहाँ का जो तब मंदिर अध्यक्ष थे उस समय के भक्ति वासुदेव महाराज ने कुछ समय पहले उनसे ज्वाइन किया था। लेकिन उस भक्त ने उसको दो घंटे का प्रवचन दिया या वो समझाया 
इस बात के लिए कि अपने इस गुरु के आदेश का माल पालन मत करो तुम्हारी वहाँ पे जाकर मृत्यु भी हो सकती है तो महाराज ने पूछा कि मैं तुम्हारे आज्ञा और गुरु की आज्ञा में से मैं कौन सी आज्ञा को चुनूँ तो वो तक तो आप ऑफकोर्स गुरु की आज्ञा के लिए तो फिर उन्होंने बोला कि तुम पीछे हट जाओ मैं आऊँगा तो उन्होंने बोला कि तुम मर जाओगे कहा कोई बात नहीं जिस दिन मैंने इस स्कॉन आंदोलन में मैं ज्वाइन हुआ तो उस दिन मैंने अपने डेथ वारंट पे साइन कर दिया था uh you know why he asked me to come and sit with the secretary because the whole the whole yatra they know that ovasi dev is is a terrible guy he's, he's too strict so he said ha huh, all okay, right come sit with this manager and he was preparing me for the future because he had announced that he wants me to take seniors okay take it seniors you have to travel all over the world now nah? So if you're going to the airplane and this is your seat on this side you have a beautiful white lady on this side you have another beautiful white lady you will tell the uh, authorities that hey I'm a brahmachari get these people out from here are you going to tell them like that no to maharaj bata rahe hain ki kyon bhakti tirth maharaj ne unko us lady ke sath baithne ke liye bola bola tha gaadi mein kyunki भक्ति तीर्थ महाराज भक्ति वासुदेव महाराज को प्रशिक्षित करना चाहते थे कि चूंकि तुम भविष्य में सन्यास लोगे और तुम विश्व भर में भ्रमण करोगे और हो सकता है कभी तुम प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो यात्रा कर रहे हो तुम्हारे इस तरफ एक अमेरिकी स्त्री है उस तरफ एक अमेरिकी स्त्री है तो और तुम बीच में बैठे हो तो तुम क्या अथॉरिटीज़ को ये बोलोगे कि इन दोनों को उठाओ क्योंकि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ या एक मैं सन्यासी हूँ but i survived it <laughs> and especially dealing with him is like he trained some of us like in the military he trained some of us like in the military let me tell you a story i had an accident when i was traveling for preaching and i got my bladder was broken my pelvic bone was broken i was lying like this in hospital this in hospital for two months without food they had they performed different type of major surgeries to repair the bladder to fix the bone and all this stuff now when i was discharged i was carrying super pubic pool tubes on me for urine drainage i was carrying super pubic tubes inserted in my pubic region for urine drainage now i was staying in uh in his flat his room was on the other side my room was adjacent to his room so he was sitting in the sitting he was in the sitting room so i was coming out that morning and even when i was in the hospital for those two months i was writing he trained us better die in service better you die in service so he, i i imbibed that culture it is when i was in hospital Uh, I wrote some articles. In fact, in the hospital also, some of my uh, articles were published in some uh, magazines. And then the, the senior nurse in that emergency ward, she came to me with that, uh, that one of those articles and asked that, "Are you this? Are you Vasudev? Are you this person?" I said, "Yes." So he said, yeah. "She said you're a writer too." She said, "Yes, yeah. writing is my hobby. Although I'm a priest, but writing is my hobby." So she was very much appreciative. Now on that day when I was coming out and uh, Bhakti Swami was sitting in the was in the sitting room. You know the question he asked me. I was just discharged from hospital, carrying super pubic tubes. He asked me, "Oh Vasudev, what service did you do today?" So, Maharaj, I'm telling you. कि कैसे भक्ति तीर्थ महाराज जब शिष्यों को मिलिट्री की तरह ट्रेनिंग देते थे तो एक बार क्या हुआ कि उनको कुछ इंजरी हुई एक्सीडेंट हो गया उनका प्रचार के दौरान यात्रा में तो उनको दो महीने तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ा और बेड रेस्ट में रहना पड़ा कि ये उनकी यहाँ की हड्डी टूट चुकी थी और काफ़ी कष्ट में थे तो दो महीने तक वो थे और दो महीने बाद वो आए तो अपने साथ वो ट्यूब ले चलते थे जिनसे वो मूत्र त्याग हो सके तो दो महीने बाद वो आए जिस दिन डिस्चार्ज हुए उसी दिन 
उनके गुरु महाराज ने भक्ति तीर्थ महाराज ने उनसे एक प्रश्न पूछा तो महाराज कह रहे हैं कि आगे जाके इस चीज़ ने इस ट्रेस तरह की ट्रेनिंग ने मेरे को हेल्प किया कि मैंने जब मैं बीमार पड़ा बाद में तो मैं उस समय भी लेखन का कार्य करता था तो उस समय मैंने कई आर्टिकल छापे तो जिसको एक मैगजीन में छपे थे तो वहाँ की जो नर्स थी उसने आके मेरे को दिखाया कि देखिए आप क्या ये आर्टिकल आपने छापे कह रहे हाँ तो मैं प्रचार करता हूँ लेकिन लिखना मेरी जो है हॉबी है एक मेरा कह सकते हैं मेरा हॉबी शौक है तो तो वो नर्स को अच्छा लगा तो बात बताते हैं महाराज दोबारा कि जब उस दिन मैं आ रहा था मेरे दोनों हाथों में ट्यूब थे तो ट्यूब थे तो महाराज ने पूछा कि आज तुमने क्या सेवा की किस समय जिस समय मैं उसी दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था मेरे दोनों हाथों में ट्यूब थे मैं चल पा रहा था बड़ी मुश्किल से सो टेक दिस इमेजिन यू हैव सम मे बी सम फीवर वर बा एंड योर टेम्पर प्रेजेंट आक्स यू वेम Padmahari, uh, Padmahari is very sick, fever. Time of president comes to say, Padmahari, what service did you do today? So, I'm telling you that, as you are asked by Padmahari, you are very sick, and you are the temple president, the mandir adhyaksh, who asks you, what have you done today? You will not feel happy. You will not feel great, right? <laughs> <laughs> आपको अच्छा नहीं लगेगा आप प्रसन्न नहीं होगे दिस इज द वे ही ट्रेन ऑस लाइक मिलिट्री गाइस बेटर टू डाई इन सर्विस तो इसी पर इसी तरह भक्ति तीर्थ महाराज ने हम सबको प्रशिक्षित किया कि अच्छा यही है कि सेवा करते करते शरीर छोड़ दो सेवा करते करते ही मर जाओ सो व्हेन ही आस्क मी व्हाट इज सर व्हाट सर्विस व्हाट सर्विस डिड यू टू टुडे आई सेड महाराज गुरु महाराज आई वाज राइटिंग ओह ही सेड ओह वेरी गुड तो पूछा क्या सेवा की आज तुमने तो महाराज मैंने आज कुछ लेखन का कार्य किया वो बहुत अच्छा बहुत अच्छा सो दैट सो मेनी थिंग्स रियली टफ 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 लीला या टांग कृष्णा टांग पाव पर टांगो माई गुरु महाराज बाग टू स्वामी दैट ही गेव मी दी इनर स्ट्रेंथ टू फॉलो हिज हार्ड कॉ इंस्ट्रक्शन तो हाँ कुछ टफ कुछ मुश्किल थे कुछ कठिन आदेश थे और वाकई में कुछ कठिन आदेश थे तो मैं धन्यवाद करता हूँ कृष्ण का शील प्रभुपाद जी का और मेरे गुरु महाराज का कि उन्होंने मेरे को आंतरिक शक्ति दी कि मैं इन आदेशों का जो बहुत ही कठिन है उन आदेशों का मैं पालन कर सका सो सी कृष्ण गेव इंस्ट्रक्शन Saka, you know this is not possible. How are you going to? How am I going to bring the Rani from that type of high security area? He didn't ask that. He went out to execute instruction with firm faith and conviction. And as he went, Krishna gave him the creativity, the empowerment, and he implemented the instructions. He was successful. तो देखिए अगर कृष्ण भगवान ने सुबल को आदेश दिया कि जाओ राधा रानी को लेके आओ तो सुबल ने एक बार भी ये नहीं बोला कि कृष्ण तुम जानते हो ये कितना मुश्किल है ये तो असंभव सा आदेश है उनको कितने वहाँ से लाना और कितनी टाइट सिक्योरिटी होगी कितना सुरक्षा उनके कड़े होंगे तो वो गए और श्रद्धा के साथ निष्ठा के साथ पूरी श्रद्धा पूरी निष्ठा के साथ गए और वो अंत में सफल होके लौटे Tin applies to Prabhupada. His Guru Maharaj Bhakti Siddhanta gave him very difficult instruction. He executed. So Narottam Das Thakur also was given a difficult instruction. Difficult in the sense that he he came to Vrindavan. He likes Vrindavan like anything. And here the Guru gives him like a test. Go to Bengal. Go to Keturu, Keturi, and preach there. तो देख सकते हैं हम प्रभुपाद जी के जीवन में भी कितना उन्होंने संघर्ष किया गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए और यही चीज़ हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन में कि वो वृंदावन से बहुत प्रेम करते थे वृंदावन से उनका बहुत गहरा लगाव था लेकिन फिर भी गुरु के आदेशों के अनुसार वो गए और 
जाके उन्होंने बंगाल में प्रचार किया गुरु ने उनको आदेश दिया कि तुम जाओ फिर बंगाल में प्रचार करो तो उन्होंने खेतुरी ग्राम में प्रचार किया सो यस दीज आर सम ऑफ द थिंग्स इफ यू कैन राइट ए बुक अबाउट दिस इंटरेक्शन ए लोन एसेंशियली वी हैव टू सी हाउ वी आर डाइजेस्टिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड बीइंग एबल टू रिमेन फोकस इफ यू बीन वी रिसीव difficult instructions like narutam dasta kur he received an instruction which was not to his so called material favor and he had to execute it and then he got empowered and he spread krishna consciousness he spread krishna consciousness in the whole of bengal like anything he was successful to ye dekhna padega ki hame apne us jeevan mein ki kitna hum krishna bhakti ko digest kar pate hain sah pate hain जब आदेश कठिन होते हैं तो ये देखा हमने रतन दास ठाकुर के जीवन में कि उनको आदेश मिला अपने गुरु से और अपने कई बार आ, अपनी आ, इच्छा के विपरीत जाके उन्होंने आ, बंगाल में जाके प्रचार किया खेतुरी ग्राम में प्रचार किया And also, I may be living today. And my plan is to live today for uh, Greater Kailash uh, for three nights or so before I, I go back to Mayapur. So I'd like to thank all of you for the hospitality. And if I commit any offenses, I'm a little bit. Sometimes I talk really very rough. If I commit any offenses, please forgive me. I don't intend to hurt anybody. Hare Krishna. Hare Krishna so extremely grateful to Maharaj for spending this wonderful time with us and blessing us with his most wonderful and uh, loving association and uh, uh, teaching us uh, in every which ways so thank you Maharaj for being here to Maharaj ka hardik dhanyawad Maharaj kuch din tak yahan par rahe aur bahut hi sundar shikshaye hame di prem ke sath to Maharaj ka dhanyawad Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हे सोले भक्ति वसूले स्वयं महाराज के शील पहुपाद की सौमित गौर भक्त वृंद की रानी गौर प्रेम आनंदे हरे कृष्ण